আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্বাগতম সবাইকে আমাদের স্কুলে এসএসসি বায়োলজির পঞ্চম অধ্যায় খাদ্য পুষ্টি ও পরিপাকের প্রথম অংশের এই টিউটোরিয়ালটাতে এই মোট 10টা জিনিস নিয়ে আলাপ করতে চাই কারণ এর পরের যে পার্ট অর্থাৎ এসএসসি বায়োলজির পঞ্চম অধ্যায়ের পরিপাকের মানে যে অংশটুকু আছে যেটা সেকেন্ড পার্ট আমি আপলোড করেছি এর আগেই এবং বলেছিলাম যে প্রথম অংশে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলাপ করব সেই ভিডিওটাতে আমি আজকে আলাপ করতে চাই যে এই এই 10টা জিনিস আমি সিলেক্ট করেছি যে উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি থেকে শুরু করে একদম সবার শেষে খাদ্যদ্রব্যের যে সংরক্ষণে রাসায়নিক পদ্ধতির ব্যবহার বা রাসায়নিক পদার্থের যে ব্যবহার এই পর্যন্ত যে টপিকগুলো আছে সেগুলোকে আলাপ করে দেওয়ার এবং এই অধ্যায়ের এই অংশে মানে প্রথম অংশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা গাণিতিক প্রতিপাদন হচ্ছে প্রতিপাদন না ব্যবহার হচ্ছে দুইটা ইন্ডিকেটরস মানে যখন আমরা বের করতে যাব সেটা হচ্ছে বিএমআই এবং বিএমআর এই যে বিএমআই এবং বিএমআর এটা কিভাবে বের করতে হয় এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক আর কি কি জিনিসকে মনে রাখতে হয় সেটা নিয়ে এই ভিডিওটাতে আলাপ করতে চাই আমি প্রথমে বলে নেই যে এই অধ্যায়টা অনেক বড় এবং অধ্যায়টাকে অনেক ভালোমতো স্টাডি করে বুঝতে গেলে শুধুমাত্র আর একটা অ্যাডিশনাল জিনিস বলা উচিত সেটা হচ্ছে বইয়ের এই অংশটুকু পড়ে শুধু পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসবে এবং সেটাকে কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে এই চিন্তার চেয়ে আরেকটু প্র্যাকটিক্যালি জানা দরকার এই অধ্যায়টাতে যে জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলো খুবই লাইফ রিলেটেড খাদ্যের বিষয়টা যেমন উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টিতে মানে প্ল্যান্টস মিনারেলস যে জিনিসটা আছে বা মিনারেলস নিউট্রিশন তার সাথে কিছু ডেফিসিয়েন্সি সিমটম পড়তে হবে প্রাণীর খাদ্য পুষ্টি বা অ্যানিমেলস ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন পড়তে হবে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফুড পিরামিড বুঝতে হবে পিরামিডের ক্ষেত্রে যেমন নিচের অংশটা একটু চড়া হয় উপরের অংশটা একটু চিকন হয়ে আছে সেটার সাথে একটা পরিমাণগত সম্পর্ক নিয়ে একটু স্টাডি করতে হবে এখানে খাদ্য গ্রহণের নীতিমাল বা প্রিন্সিপাল অফ ফুড হ্যাবিটটাকে খুবই মা মানে ঠান্ডা মাথা এই জন্য বুঝতে হবে যে এখনকার যে পৃথিবীটাতে আমরা বসবাস করছি এখানে প্রত্যেকটা মানুষ খুবই বিজি এবং এই ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একটু ফিট রাখার জন্য সুস্থ রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করে যেতে হবে কারণ কথা একটা আছে না যে সুস্থ দেহে সুন্দর মন এইটার এটা এত ছোট একটা শব্দ কিন্তু এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে আবার আমি মাঝে মাঝে এইটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা তাই যা আমরা খাই এখন এই ফুডস আমরা যা গ্রহণ করছি দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের একটু সচেতনতা দরকার সেই সচেতনতাটাকে ডেভেলপ করার জন্যই এই অধ্যায়ের পড়াশোনাটাকে একটু গুরুত্ব নিয়ে পড়তে হবে কেন বলছি কারণ আমরা হচ্ছি চাই যে মানে জীবনে বাঁচার জন্য খাবার গ্রহণ করতে মানে এই যে কথা আছে না যে আমরা অনেকেই আছে যে খাওয়ার জন্য বাঁচে আবার অনেকে আছে বাঁচার জন্য খায় শব্দ দুইটার মধ্যে অনেক পার্থক্য কারণ আমরা এটা মনে করার কোনো স্কোপ নাই যে অনেক বেশি খাবার গ্রহণ করাটার মধ্যে একটা সার্থকতা আছে আসলে একটু হিসাব করে খাওয়ার দরকার আছে কেন আছে কারণ অনেকে মনে করবে যে একটাই তো জীবন একটু খাবো আনন্দ করবো ঘুরবো দ্যাট ইজ ওকে কিন্তু এটার যে কনসিকুয়েন্সেস আছে মানে পরবর্তীতে জীবনে যদি কোনো একটা অসুস্থতার দিকে চলে যাই আমরা বা আমাদের যদি সামহাও কোনো ধরনের ডিজিজ হয় তখন সেই অসুস্থতার যে কষ্ট সেই কষ্টটা সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষের সাথেও শেয়ার করা যাবে না কারণ অসুস্থ হলে মানুষ যে পেইনের মধ্যে থাকে বা একটা মানুষের সুস্থতা যে আল্লাহর কত বড় নিয়ামত সেটা একমাত্র সে যখন অসুস্থ হয় তখন সে বুঝতে পারে এবং ওই অসুস্থতা হলে যে কষ্টটা তার পেতে হবে সেটা কখনোই আরেকজনের সাথে শেয়ার করা যায় না খুবই দুঃখজনকভাবে সত্য সেক্ষেত্রে ওই পরবর্তীতে ভালো থাকার জন্য বা এখন থেকেই যদি আমরা একটু হিসাব করে আমাদের খাদ্য গ্রহণটাকে মানে হিসাবের মধ্যে রাখি কেমন হিসাব খুব বেশি হিসাব না এখানে বলা আছে খাদ্য গ্রহণের নীতিমালা আমি ইনশাল্লাহ ব্যাখ্যা করব যে কি কি ধরনের খাবার এই মানে জিওগ্রাফিক্যালি খাবারের অনেক ভ্যারিয়েশন আছে কেন ভ্যারিয়েশন আছে এটা কালচারের সাথে রিলেটেড এটা অভ্যাসের সাথে রিলেটেড যে মাটিতে আমরা থাকি বা যে জমিনে আমরা থাকি সেই জমিনে কি কি ধরনের ফুড প্রোডাকশন হচ্ছে সেটার উপরে মানুষের খাদ্যের অভ্যাসটা নির্ভরশীল কারণ তোমরা যখন বিভিন্ন দেশে ট্রাভেল করবা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে ট্রাভেল করবা তোমরা অবশ্যই জানো যে ওই সকল কান্ট্রিতে বা ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে ফুড হ্যাবিটটা একরকম না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ওই যে প্রোডাকশনটা যে ডিফারেন্ট আমাদের এই বাংলাদেশের মাটিতে সবচেয়ে বেশি আমরা কি খাই রাইস টেবল ফুড হ্যাঁ 
রাইস হচ্ছে আমাদের স্টেপল ফুড আমরা ভাত আলু বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি এই জিনিসগুলো আমরা বেশি খাই সুতরাং আটা ময়দা দিয়ে যে আমাদের রুটি হয় সকালবেলার মানে ব্রেকফাস্টের সময় আমরা বেসিক্যালি এই জিনিসগুলোই প্রেফার করি এখন এই খাবারগুলোর মধ্যে কোনটাতে শর্কর আছে কোনটাতে প্রোটিন আছে কোনটাতে ফ্যাটস আছে মিনারেলস আছে এবং কি কি ভিটামিনস আছে কোন কোন খাদ্যে কোন কোন ভিটামিনস আছে এই জিনিসগুলো জানা দরকার তাতে করে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি যে ডিজিজগুলো আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা যাবে এবং কোন ভিটামিনের অভাবে কোন রোগটা হচ্ছে সেই রোগের প্রশমনের জন্য বা কিউরেটিভ মেজারের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি খাবার গ্রহণ করা উচিত সেটাও আন্দাজ করে নিতে হবে এরপরে পুষ্টির অভাবজনিত চারটা ডিজিজের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে গয়টার রাতকানা রিকেটস আর হচ্ছে রক্তশূন্যতা এই চারটা ডিজিজ হচ্ছে নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ মানে পুষ্টির অভাব হলে কি হয় এরকম আরও অনেক ডিজিজ আছে কিন্তু বইয়ের মধ্যে চারটা ডিজিজকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে এবং এরপরে পরিপাকের যে অংশটুকু আছে সেখানেও আরও কিছু ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের কিছু ডিজিজ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন ডাইজেন্ট্রি ডায়রিয়া হেলমেন্থিক ইনফেকশানস গ্যাস্ট্রিক আলসার পেপটিক আলসার আর আছে আর একটা জিনিস আছে অ্যাপেন্টিসাইটিস সম্ভবত এই ডিজিজগুলোকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে পরের পার্টে আর এইখানে এই চারটা ডিজিজকে ছোট্ট করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এরপরে এই অংশগুলো আমি বিএমআরের একটা সূত্র যেটা বইয়ের মধ্যে আছে লিখে রেখেছি এইটাকে নিয়ে চেষ্টা করব কিভাবে তোমরা তোমাদের বিএমআই এবং বিএমআর কে ক্যালকুলেট করতে পারবা এবং এই ক্যালকুলেট করার দরকারটা কেন সেটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবা সেই জন্য আমি এটাকে দিয়ে একটু এক্সপ্লেন করব তোমরা অলরেডি এর মধ্যে অনেকে এটাকে পারো কঠিন কিছু না কিন্তু তারপর এটাকে প্র্যাকটিক্যাল ইউজের জন্য আমি চেষ্টা করব তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করা তার আগে প্রথম থেকে স্টার্ট করে নেই যে উদ্ভিদের যে খনিজ পুষ্টির বিষয়টা আছে উদ্ভিদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা তো হচ্ছে খাবার গ্রহণ করি এই খাবার গ্রহণের পদ্ধতিটা আমাদের হচ্ছে এক ধরনের উদ্ভিদের হচ্ছে আরেক ধরনের কিভাবে আমাদের একটা প্রপার অ্যালিমেন্টারি চ্যানেল আছে যে চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা মাউথ ক্যাভিটিতে খাবার গ্রহণ করে সেটাকে চিবিয়ে সেই বিভিন্ন ধরনের পদার্থের মিশ্রণের সাহায্যে একটা প্রপার ওয়েতে এটাকে ডাইজেশন হয় এবং সেখান থেকে নিউট্রিশাস এলিমেন্টসগুলো আমাদের বডিতে ব্লাড সার্কুলেটারি সিস্টেমের মাধ্যমে সেল পর্যন্ত যায় এবং আমাদের সেল সেখান থেকে এনার্জি প্রডিউস করে মানে এটিপি প্রডিউস করে কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই পুষ্টি উপাদান গ্রহণের পদ্ধতিটা ডিফারেন্ট উদ্ভিদ যেহেতু মাটির মধ্যে একটা স্টেবল পজিশনে থাকে বেসিক্যালি কার্বন এবং অক্সিজেন এই দুইটা এলিমেন্টস উদ্ভিদ বাতাস থেকে গ্রহণ করে আর হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সেটা পানি দিয়ে গ্রহণ করে বাকি উপাদান যেগুলো আছে মিনারেল সেগুলো লবণ আকারে গ্রহণ করে এই সেই লবণ আকারে এটা আসলে লবণ আকারে না মানে লবণকে ভাঙলে দুইটা আয়ন পাওয়া যায় একটা ক্যাটায়ন এবং একটা অ্যানায়ন এই আয়ন আয়নের মাধ্যমে উদ্ভিদ লবণ পরিশোষণ করে এবং এক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিশোষণ আছে একটা হচ্ছে সক্রিয় পরিশোষণ আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মানে অ্যাক্টিভ অ্যাবজরপশন আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ অ্যাবজরপশন এগুলো অবশ্যই ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে তোমাদের পড়তে হবে আর আমি ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাসে যখন ফিজিওলজি অফ প্লান্টসের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সারিত তথ্য এগুলোকে আপলোড করবো ইনশাল্লাহ যে কীভাবে উদ্ভিদ লবণ গ্রহণ করে সো তোমরা এই লেভেলটাতে এই জিনিসগুলোকে এইভাবে মনে রাখতে হবে যে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের মধ্যে মোট ষাট মানে সিক্সটিটি উপাদানকে সিলেক্ট করা হয়েছে এর মধ্যে ষোলোটা উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদের এসেন্সিয়াল এলিমেন্টস যেটাকে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এই ষোলোটা উপাদানের মধ্যে দশটা কে বলা হয় ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস বা এটার নাম হচ্ছে মুখ্য পুষ্টি উপাদান আর একটা হচ্ছে ছয়টা এটা হচ্ছে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস বা এটার নাম হচ্ছে গৌণ পুষ্টি উপাদান এখন এই দশটা মুখ্য পুষ্টি উপাদান কি কি এটাও তোমরা জানো আমি আরেকবার একটু লিখে দিই সেটা হচ্ছে এম জি কে ক্যাফে ফর নাইস চপস মানে একটা ক্যাফের নাম আমরা যদি ধরি এম জি কে ক্যাফে মানে এটা মিলানোর জন্য সেটা হাতে খুব ভালো চপস হয় চপস এবং এই নাম এই লাইনটা দিয়ে তোমরা যেভাবে মনে রাখতে পারো এটা তোমরা জানো অলরেডি ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন নাইট্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস এবং সালফার এই যে উপাদানগুলা এই উপাদানগুলোকে বলা হয় ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস কেন 
because এগুলার অভাব যদি হয় তাহলে উদ্ভিদের দেহে খুবই মানে ভিজিবল কিছু ডেফিসিয়েন্সি সিম্পটম দেখা যায় এবং এই সিম্পটম গুলো উদ্ভিদের জন্য খুবই হার্মফুল কারণ এই উপাদানগুলোর যদি অভাব হয়ে থাকে তাহলে উদ্ভিদের দেহে যে ডেফিসিয়েন্সি সিম্পটম হয় তাতে উদ্ভিদের ডেভেলপমেন্টটাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং এই গৌণ পুষ্টি উপাদান বা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো এটা যেমন হচ্ছে এটাকে বলা হয় ম্যাক্রো ম্যাক্রো মানে হচ্ছে বড় হ্যাঁ আর মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস এটা হচ্ছে গৌণ পুষ্টি উপাদান তো এই ক্ষেত্রে কি কি আছে এই ক্ষেত্রে আছে হচ্ছে জিঙ্ক ম্যাঙ্গানিজ মলিবডেনাম বোরন কপার ক্লোরিন সো দিস আর দ্য এলিমেন্টস দিস ইজ কলড দ্য মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস এগুলো এসেনশিয়াল না হলেও এগুলো উদ্ভিদের দেহে দরকার আছে বাট এই যে দশটা এই দশটা হচ্ছে প্রপার অ্যামাউন্টে উদ্ভিদের বডিতে অবশ্যই দরকার তা না হলে কোনো না কোনোভাবে একটা ডেফিসিয়েন্সির ডিজিজ বা ডেফিসিয়েন্সির সিমটম গ্রো করবে এবং কি কি জিনিসের অভাবে কি কি ডেফিসিয়েন্সির সিমটম গ্রো করবে তার একটা চার্ট দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখো যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে নাইট্রোজেনের অভাবে সালফার কার্বন অক্সিজেন ফসফরাস বোরন ম্যাগনেশিয়াম এগুলোর অভাবে কি কি ধরনের সিমটম হতে পারে একটা উদ্ভিদের দেহে তার একটা চার্ট দেওয়া আছে এই চার্টটাকে মুখস্থ করতে হবে কেন কারণ এগুলো যখন এম সিকিউতে আসবে বা সামহাও দরকার আছে এই কারণে আছে বিকজ যেমন ধরো ডাইব্যাক নামে একটা রোগ হয় এটা কিসের অভাবে এটা তোমার মনে রাখতে হবে এটা সালফারের অভাবে হয় আবার বইয়ে খুবই সুন্দর করে একটা জিনিস লেখা আছে সেটা হচ্ছে ক্লোরোসিস হয় কিসের অভাবে এটা নাইট্রোজেনের অভাবে হতে পারে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে হতে পারে কেন হতে পারে বিকজ এই নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেশিয়াম দুইটাই হচ্ছে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল অনুর গাঠনিক উপাদানের অন্যতম উপাদান মানে গাঠনিক সংকেতের একটা উপাদান লাইক আমি যদি একটু বলি যে ক্লোরোফিল কয় ধরনের ক্লোরোফিল হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল এ আর একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল বি আমি যদি সংকেতটা চিন্তা করি সি ফিফটি ফাইভ এইচ সেভেন্টি টু ও ফাইভ এন ফোর এম জি এটা হচ্ছে সংকেত ক্লোরোফিলের সংকেত এর আর বি এর হচ্ছে ক্লোরোফিল বি হচ্ছে সি ফিফটি ফাইভ এইচ সেভেন্টি ও সিক্স এন ফোর এম জি সো এই সংকেত দুইটার মধ্যে আমরা খুব ভালো মতো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ম্যাগনেশিয়াম আছে রাইট নাইট্রোজেন আছে দ্য অনলি চেঞ্জ অব দিস টু ডিফারেন্ট ফাংশনস টু ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারাল ইউনিট সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন বাহাত্তর আর হচ্ছে অক্সিজেন পাঁচটা কিন্তু এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন সত্তর আর অক্সিজেন ছয়টা এখানে চার ম্যাগনেশিয়াম একটা চার ম্যাগনেশিয়াম একটা হাই কার্বন পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন ইটস ওকে সো যদি নাইট্রোজেনের অভাব হয় বা ম্যাগনেশিয়ামের অভাব হয় তাহলে উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল অণুর গঠনটা ঠিক মতো হবে না সে কারণে ক্লোরোফিল অণুই যদি গঠন না হয় তাহলে কি হবে উদ্ভিদের সবুজ যেই বিষয়টা উদ্ভিদ যে সবুজ হয় সেই গঠনটাই তো হবে না অর্থাৎ উদ্ভিদ কী হয়ে যাবে হলুদ হয়ে যাবে পাতা হলুদ হয়ে যাবে আর পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ক্লোরোসিস সুতরাং সেটা ম্যাগনেশিয়ামের অভাবেও হইতে পারে নাইট্রোজেনের অভাবেও হইতে পারে ওকে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে শালক সংশ্লেষণের হার যদি ম্যাগনেশিয়াম প্রপার লেভেলে না থাকে বা নাইট্রোজেন প্রপার লেভেলে না থাকে তাহলে শালক সংশ্লেষণ হবে তো ক্লোরোফিল দিয়ে তো ক্লোরোফিল যদি না থাকে তাহলে শালক সংশ্লেষণের হার কমে যাবে সুতরাং এগুলাকে একটু লিঙ্ক করে পড়তে হবে মুখস্থ না হ্যাঁ আমি বলেছি ফার্স্টের দিকে যে মুখস্থ করতে হবে কিন্তু একটু বুঝে মনে রাখতে হবে যাতে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হয় সেই চেষ্টাটা করতে হবে মুখস্থ করে দেখলে মানে পরীক্ষা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের কতটুকু মনে থাকে আমরা সবচেয়ে বেশি যে পড়াগুলো পড়ে বেশি মজা পেয়েছি সেগুলোই মনে থাকে এখন সত্যিকার অর্থে সব পড়া খুব মজার নাও হতে পারে তাই বলে তুমি ভুলে যাবা বা হিউম্যান ব্রেইন কি সেটাকে মনে রাখতে পারবে না পারবে ডিপেন্ডস সেটা ডিপেন্ডস সুতরাং এগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে অভাবজনিত লক্ষণের ক্ষেত্রে যে চার্ট আছে আবার দেখবা যে একই ধরনের ডিজিজ বা ডেফিসিয়েন্সি সিমটম একাধিক 
মৌলের ক্ষেত্রে আবার একই রকম যেমন ফুলের কুড়ির জন্ম ব্যাহত হয় কিসের অভাবে বা পাতার শীর্ষ কিনারা হলুদ হয়ে যায় কিসের অভাবে পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয় কিসের অভাবে দেখো এটা আবার সালফারের অভাব ফসফরাসের অভাব হতে পারে বা নাইট্রোজেনের অভাব হতে পারে আবার একই ডিজিজ একাধিক এলিমেন্টসের মানে ডেফিসিয়েন্সির কারণে হতে পারে এই ছকটাকে মারাত্মকভাবে মনে রাখতে হবে মনে না থাকতে পারে ভুলে যেতে পারো কিন্তু একটু খাতায় নোট করবা কিভাবে নোট করবা পয়েন্ট করে করে নোট করবা লিখবা কেন নোট করার কথা বলছি এটা তোমাকে হেল্প করে একটু সুন্দর করে নোট করতে পারলে বিভিন্ন চ্যাপ্টার ওয়াইজ এই যে তুমি হাতে লিখছ এটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে মানে মনে রাখতে হেল্প করবে পরীক্ষার আগে এতগুলো জিনিস পরে পরীক্ষা হলে ঢুকতে হয় তো সেক্ষেত্রে একবার যদি আমরা হাতে লিখি বা একবার যদি আমরা ডিসকাস করি তাহলে দেখব এগুলো মনে থাকে এটাই সিস্টেম এভাবে পারতে হবে সুতরাং প্রাণীর খাদ্য পুষ্টির মধ্যে এই যে এই এই দুইটা টপিকে যতটুকু বললাম বইয়ের মধ্যে আরো অনেক এক্সটেন্ডেড বইতে লেখা আছে একটু তোমরা পড়বা এই জিনিসগুলো প্রাণীর পুষ্টির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পড়ার চেষ্টা করব তো আমরা যে খাবার গ্রহণ করি সেই খাবারগুলোর মধ্যে কি কি উপাদান আছে আমরা সবাই ভালো মতো জানি যে সেখানে সাতটা উপাদান আছে হ্যাঁ এখন এই সাতটা উপাদানের মধ্যে কি কি আছে নাম্বার ওয়ান ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে কার্বোহাইড্রেট আছে সিএইচ ও এটা আমরা শর্ট ফর্মে লিখি এটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট নাম্বার টু হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফ্যাট এটা তিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য নাম্বার ফোর ভাইটামিন এখন এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট আসলে সব ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে মিনারেলস মিনারেলস এবং সবার শেষে হচ্ছে ওয়ার্ডার এবং আমি যদি নাম্বার সেভেনে বলি তাহলে হচ্ছে ফাইবার এখন এই যে ফাইবার বা র্যাফেজ এগুলো আমাদের জন্য বা আমাদের ডাইজেশনের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট ডাইজেশনের জন্য না আমাদের নর্মাল লাইফ লিড করার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট তা বলছি কার্বোহাইড্রেট আমাদের বডিতে এনার্জি প্রডিউস করে প্রোটিন আমাদের দেহের ডেভেলপমেন্ট বা সেল ডিভিশনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ফ্যাট আমাদের দেহে হিট প্রডিউস করে মানে মোটা দাগে একটা একটা করে যদি আমি ফাংশন বলি ভাইটামিনসের অনেক কাজ ভাইটামিনসের মানে বডিতে যত ধরনের ফিজিওলজিক্যাল রিয়েকশনস আছে মানে সারের মৃত্যু প্রক্রিয়া বিক্রিয়া হচ্ছে সেগুলো কন্ট্রোল করে হচ্ছে ভাইটামিনস মিনারেলসের অনেক ফাংশনস ওয়াটার আমাদের বডির ফিফটি টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়াটার সো ওয়াটার যদি না থাকে আমাদের প্রোপ্লাজমের মানে প্রোডোপ্লাজম যে জিনিসটা সেটার সজীবতা থাকবে না সুতরাং ওয়াটার দরকার আছে ফাইবার র্যাফেজ কি করে টোটাল ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে সে হচ্ছে খাবার যখন অ্যাবজর্ভ হয় সেই ডাইজেশনটাকে সে কমপ্লিট করতে সহায়তা করে এবং এদের ডিফিকেশন যে হয় মানে আমাদের যে এক্সক্রিশনটা হয় যে রেচন পদার্থটা যে বের হয়ে যায় বডিতে সেই কাজটাকে সে স্মুথ করার চেষ্টা করে সো আমাদের একটু আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত এই ছয়টা উপাদান খাবারের মধ্যে থাকার জন্য যে ব্যালেন্সড ডায়েট বা সুষম খাদ্য সেটাই হচ্ছে এই যে আদর্শ খাদ্য পিরামিডের ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে কীরকম আদর্শ খাদ্য পিরামিড এটা কি থাকে একটা পিরামিডের মতো একটা স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা চারটা পার্ট করতে পারি তো চারটা পার্টের মধ্যে নিচের দিকে যেটা সেটা হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে দেখানো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা কেন হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট রাখব আমাদের অনেক বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাওয়া উচিত এরপরে হচ্ছে সেকেন্ডে আমাদের হচ্ছে ভিটামিনস আর মিনারেলস খাওয়া উচিত এরপরে হচ্ছে আমাদেরকে একটু মানে তারপরে হচ্ছে প্রোটিন খাওয়া উচিত এবং সবচেয়ে কম খাওয়া উচিত হচ্ছে ফ্যাট সুতরাং আমরা যদি একটা প্রপার ব্যালেন্সড ডায়েট শব্দটা বলতে খুবই কি বলবো মানে প্রপার ব্যালেন্স ডায়েট শব্দটা বলতে খুব সহজ কিন্তু এটাকে প্রপার ওয়েতে মেনটেন করার জন্য অনেকগুলো ব্যারিয়ার আছে নাম্বার ওয়ান ব্যারিয়ার হচ্ছে ইকোনমিক ব্যারিয়ার নাম্বার টু ব্যারিয়ার হচ্ছে কনশাস ব্যারিয়ার নাম্বার থ্রি ব্যারিয়ার হচ্ছে উইলিং ব্যারিয়ার নাম্বার ফোর হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টর এখন এটা আমি মানে পার্সোনাল থিঙ্কিং থেকে বলছি বা পার্সোনাল অ্যানালাইসিস থেকে বলছি চারটা ফ্যাক্টরের কারণে এই জিনিসগুলো মেনটেন হয় না এখন ধরো ইকোনমিক ফ্যাক্টরকে নাম্বার ওয়ানে রাখার রিজনটাই হচ্ছে একটা ফ্যামিলির ইকোনমি 
যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ না থাকে এখন স্ট্যান্ডার্ডাইজ বলতে একটা ফ্যামিলিতে ইনকাম করে যিনি তার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা ব্যালেন্স করতে হয় এবং ব্যয় যে পরিমাণ হওয়া উচিত একজন ফ্যামিলিতে যদি একটা ফ্যামিলিতে চারজন মেম্বার থাকলে চারজন মেম্বারের প্রপার ডায়েট বা প্রপার ফুড মেনু কমপ্লিট করার জন্য একটা ফ্যামিলিতে কতটা বাধা থাকতে পারে নাম্বার ওয়ান ইকোনমিক বাধা তার যদি সেই অ্যামাউন্ট অফ মানি যদি তার না থাকে যে সে খাবারটা কিনবে সেই খাবারটাকে প্রপার ওয়েতে সার্ভ করা এবং ফ্যামিলি পুষ্টি পাচ্ছে সে চিন্তা করে যদি খাবার গ্রহণ করতে না পারে বিশেষ করে আমাদের রুরাল সাইডে বা গ্রামীণ এলাকায় যা হয় কিন্তু এখানে আবার হিসাব করলে যদি দশ নম্বর টপিকটা আমরা চিন্তা করি যে পরিমাণ খাবারের ভেজাল এই সিটি এলাকাতে হয় খাদ্যে ভেজাল এটার মধ্যে যে কি পরিমাণ ফরমালিন কি পরিমাণ কার্বাইড কি পরিমাণ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম ধর ক্যালসিয়াম সরবেট পটাশিয়াম সরবেট সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম ক্লোরাইডস এই যে রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো মেশানো হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড এই পদার্থগুলো মিশানোর ফলে খাবার যে পরিমাণ দূষিত হয় তাতেও একটা ফ্যামিলির এই আদর্শ খাদ্য পিরামিড বাধাগ্রস্ত হতে পারে তার চেয়ে আবার গ্রাম এলাকায় অনেক ভালো পরিমাণে খাবার ওরা পায় কারণ হচ্ছে গ্রাম থেকে খাবার প্রোডাকশন হয়ে শহরে আসতে আসতে মাঝখানে যতটা মানে স্টেপস এই খাবারগুলো পার করে তাতে যে পরিমাণ অ্যাডাল্টারেশন হয় মানে ফুড অ্যাডাল্টারেশন মানে হচ্ছে খাবারের সাথে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ করে এটা সংরক্ষণ পদ্ধতি আনয়ন করার জন্য বা খাবার পচানোর হাত থেকে রক্ষা করে যিনি এই খাবারের ব্যবসাটা করছেন তার লাভ করার জন্য তিনি কনজিউমার লেভেলে খাবারকে যেভাবে উপস্থাপন করেন তাতে আসলে ফুড ভ্যালুর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি আমরা আমরা যদি একটু এটা তোমরা খবরের কাগজ দেখলে বা একটু মানে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল যেগুলো আছে যেখান থেকে খবর হয় সেগুলো একটু দেখলে দেখবা যে কি পরিমাণ ফুড অ্যাডাল্টারেটেড হয় আমাদের এই সিটি লাইফে ডিপেন্ডস অনেক কিছুর সাথে অনেক কিছু ডিপেন্ডস সুতরাং আমাদেরকে একটু যত্ন করে দেখতে হবে খাবারের ক্ষেত্রে যে কোনটা আমাদের জন্য দরকার কোনটা আমাদেরকে বর্জন করা দরকার সুতরাং এই ফুড ভ্যালুটা মনে রাখতে হবে এখন আমি যদি খাদ্য গ্রহণের নীতিমালার ক্ষেত্রে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি হ্যাঁ এখন এই খাদ্য গ্রহণের নীতিমালার ক্ষেত্রে যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস ওয়াটার ফাইবার এটার মধ্যে এই কার্বোহাইড্রেটের আবার তিনটা ভাগ আছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় মনোস্যাকারাইড মনোস্যাকারাইড ডাইস্যাকারাইড পলিস্যাকারাইড এটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের ভাগ তোমাদের বইয়ের মধ্যে এটাকে লেখাই আছে কার্বোহাইড্রেটের ভাগগুলো মনোস্যাকারাইড মানে হচ্ছে এক শর্করা যেখানে শুধুমাত্র একটা গ্লুকোজ রিং স্ট্রাকচার থাকবে যেমন গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ এগুলো হচ্ছে মনোস্যাকারাইড ডাইস্যাকারাইডের কথা হিসাব করলে যেমন সুক্রোজ আছে হ্যাঁ সুক্রোজ আছে ফ্রুকটোজ আছে এগুলো ডাইস্যাকারাইড পলিস্যাকারাইড হিসাব করলে যেমন গ্লাইকোজেন স্টার্চ বা শ্বেত সার এরা হচ্ছে পলিস্যাকারাইড যেখানে অনেকগুলা উপাদান থাকবে সো আমরা কোন কোন খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেট পাই ভাত রুটি আলু এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রধান মানে শর্করার উৎস এছাড়া আমি যদি প্রোটিনের চিন্তা করি তাহলে দেখতে হবে যে প্রোটিনের ক্ষেত্রেও দুইটা অংশ পাওয়া যায় একটা হচ্ছে অ্যানিম্যাল প্রোটিন আর একটা হচ্ছে প্ল্যান্ট প্রোটিন অ্যানিম্যাল প্রোটিন কি কি অ্যানিম্যাল প্রোটিনের মধ্যে আছে ডিম দুধ ফিশ প্রোডাক্টস যতগুলো আছে আমরা যত মাছ খাই আমরা যেহেতু মাছে ভাতে বাঙালি সুতরাং আমরা ভাত বেশি খাই স্টেপল ফুড হিসাবে কারণ আমাদের রাইস প্রোডাকশনটা অনেক বেশি সুতরাং ভাত থেকে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে শ্বেত সার পাচ্ছি আর মাছ থেকে আমরা প্রোটিন পাচ্ছি যে প্রোটিনের চাহিদা আমাদের দেশে এত বেশি তারপরে হচ্ছে অ্যানিম্যাল প্রোটিন আমরা দুধ গাভীর দুধ থেকে পেতে পারি তারপরে বিভিন্ন ধরনের লিগিউমস থেকে পেতে পারি যেমন ডাল থেকে এই ডাল হচ্ছে প্ল্যান্ট প্রোটিনের একটা অংশ সুতরাং দিজ আর দ্য নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো আমাদের দরকার আছে এবং তোমাদের বইয়ে কিন্তু সুন্দর করে স্পষ্টভাবে সহজভাবে লেখা আছে যে কোন কোন খাদ্যে কোন কোন উপাদান আছে সুতরাং এটা তোমরাও ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো আই এম কোয়াইট শিওর যে তোমরা এই ব্যাপারটা জানো যে কোন কোন খাবারে কি কি আছে 
फैट फैटर क्षेत्र आज हम स्नेह जतियों खबर तेल जगह भोज्य तेल व चर्बी जगह आज से फैट जगह बडी ते ताप उत्पादन कर भिटामिन क्षेत्र में तुम्हारा जानो दुधर भिटाम आज एक हे पानी द्रवण भिटाम और एक हे स्नेह पदार्थे द्रवण भिटाम ये अनेक बार आलाप कर वाटर सल्यूएबल भिटाम और एक हे फैट सल्यूएबल भिटाम फैट सल्यूएबल भिटाम की कि फैट सल्यूएबल हे भिटाम ए भिटाम डि भिटाम इन भिटाम के भिटाम <coughs> प्रत्येकटार डिफरेंट फांगशन्स डिफरेंट सोर्स आगू हमें खबर थे पाई डिफरेंट नेमिंग आगू और एक आपडेटेड मैं इंटरमिडिएटे गए पढ़ते हैं भिटामगर भिटाम एक आलदा भिडियो हमें बनाब इनशाला एस एस सर लेवल सबग भिडियो अपलोड करारे एच एस सी भेगे भेगे प्रत्येक जिनि के आलदा अपलोड करब इनशाला बिकज अनेक अनेक स्टाडी मैं भिटाम बी शुरू कर ले रखम चार घंटा मैं बला जाए भिटाम बीवान भिटाम बी टू जेमन ये थायम नियसिन पायरिडक्सिन सायनोकोबालाम पैंटोथेनिक एसिड ये जिनगूल की फांगशन बडी ते अनेक फांगशन और एक हे भिटाम सी एसकर्मिक एसिड एगुल खूब ही मैं बडी खूब ताड़ी बडी थे बेर हो जाए क्यों दरकार आज है भिटाम भिटाम बी कमप्लेक्स और सी जेहत हम व्टार सलेबल और जेहतु व्टार आज एग्जो पानी से मिसे जाए और ये चार्ट जिन एगो हम फैट सलेबल भिटाम ए डिई के एगल प्रत्येक सोर्स अफ अरिजिन देवा आ खाद्य पावा जाए एर की कि एक बर मध्य लेखा आम चाह तुम एक निजे पर एक अचिव करो नलेजा पुष्टि अभिजन तो लक्षण चार्ट डिजिज गयटार नहीं कैकटा लाइन लेखा गयटार की गलार अंशा फुले जावा एख फुले जावाने कारण होते मध्य गयटार्ट हे जी आयोडिन अभाव थायरएड ग्लैंड फुले जाए गयटार्ट खूब ही मैं सीम्पलि ये बला जाए उत्तरांचले पार्वत्य चट्टग्राम अंशा जेखने ये औषणिक जे प्रोडक्शन गो आज है मैं मेरिन फिस जगह आज है सेगूल जो सप्लाई है मेरिन फिस हे द बेस्ट सोर्स अफ आयोडिन समुद्र थे आयोडिन पाई लवण आयोडिन देवा है क्योंकि एनेक अनियम आज है लवण आयोडिन देर क्षेत्र यदानगला दरकार आयोडिन अभाव हम गयटार है गयटार दुधरण एक हे सीम्पल गयटार और एक हे टक्सिक गयटार मैं सरल गोलगंड टक्सिक गलगंड जटिल गलगंड विभिन्न स्टेज आखने एक स्टेज स्टेजे गीधर सीमटम्स होते जो आलोचना कर रत काना नाइट ब्लैंडनेस डिव टू दैकिंग अफ भिटाम ए ये भिटाम एर अभाव कि पार्ट हम जेरोफ थेलमिया जेरोफ थेलमियार अनेकगुल स्टेज आज लास्ट स्टेजा हे पेशेंटर जे चोखर जो सेल्स आर आर टू टाइप अफ सेल एक हे रड सेल और एक हे कम सेल सो रड सेलगुलर फर्मेशन है ना ठीक मत डि टू दैकिंग अफ भिटाम ए ए कारण पेशेंटर रड सेल जो डिफर्म है तक पेशेंट हम मृदु आलोते देखते पर चोखे झापसा देखे तक ही से जो रतर बेला जो लो लाइट इसे जो कि देखते पर तक ये डिजिजटार नाम हम नाइट ब्लैंडनेस रतकाना भिटाम ए जतियों खबर खाते हैं गाजर हाँ शा सब्जी छोटो छोटो माँ मला ठेला माँ एगू खेते हैं अनेक बसिमाणे फ्रूट्स जो धरण फ्रूट्स अवेलेबल आदेश विभिन्न सीजने से गुला एक खेते हैं अवश्य कैमिकल मुक्त तर रिकेट्स इट एक खूब ही मैं भिटाम डी एर अभाव छोटो बल्ले तुम एखो जा 
কিছু কিছু খুবই সচেতন বাবা মা আছে বা দাদা দাদি নানানি আছে যখন নতুন বাচ্চা হয় বাচ্চাকে রোদের মধ্যে রেখে দেয় এবং এটা যে মানে বডিতে ভিটামিন ডি যাওয়ার জন্য এবং তার হাড়ের গঠনটাকে স্ট্রং হওয়ার জন্য ভিটামিন ডি এর হবে হাড় ক্ষয় হয়ে যাবে সে পরিমাণ মানে ফিট থাকবে না বডি বংশের যে অস্টিও অস্টিও পরোসিসটা যে হয় এগুলো অবশ্য ক্যালসিয়ামের অভাবে হয় কিন্তু প্রথম থেকেই যখন ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি থাকে রিকেট স্ট্রোক হয় তখন হাড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে ভার বহন ক্ষমতা কম থাকতে পারে এবং স্ট্রাকচারটা ডিফর্ম হইতে পারে পাঁচরটা শ্রিঙ্ক হয়ে যেতে পারে সো দেয়ার আর লট অফ সিমটমস রক্ত শূন্যতা বডিতে যদি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকে কত থাকবে এখন মেল অ্যান্ড ফিমেলের ক্ষেত্রে এইজ বেসিসে মানে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জ আছে টুয়েলভ টু ফরটিন ওর ফিফটিন গ্রাম পার ডেসি লিটার অফ ব্লাডে যদি হিমোগ্লোবিন যতটুকু থাকার কথা তার চেয়ে যদি কম থাকে তাহলে এটাকে বলা হয় রক্ত শূন্যতা রক্ত শূন্যতার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে পুষ্টির অভাব লৌহ জাতীয় খাদ্যের অভাব আয়রন যদি না থাকে হিমোগ্লোবিন ফর্ম করতে পারে না আবার এটা যদি জেনেটিক ডিজিজ হয়ে থাকে যেমন যদি কারো থ্যালাসেমিয়া হয় সেক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টের রক্ত শূন্যতা জেনেটিক্যালি হচ্ছে সেটা পুষ্টির কারণে হচ্ছে না এখন থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টকে যদি বেশি পরিমাণে আয়রন জাতীয় খাবার খাওয়ানো হয় এটা চিন্তা করে যে তার রক্ত শূন্যতা হচ্ছে কিন্তু থ্যালাসেমিয়াটাকে ডিটেক্ট করা যায় নাই তাহলে তার জন্য এটা আরেকটা হার্মফুল স্টেপ হবে কারণ এগুলো হচ্ছে ডিজিজ আলোচনা করলে বোঝা যায় যে এমনিতে তার বডিতে যেহেতু হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউন হচ্ছে আয়রন বেড়ে যাচ্ছে থ্যালাসিমিয়া পেশেন্টে আরও যদি আয়রন কোটেড ফুড খাওয়ানো হয় বা যেগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণে আয়রন আছে এমন খাবার খাওয়ানো হয় তাহলে তার জন্য এটা হার্মফুল সুতরাং বইয়ের মধ্যে এই চারটা ডিজিজের যে অংশগুলো লেখা আছে আমি চাই তোমরা একটু ভালো মতো স্টাডি করবা এবার আমি যদি পরিপাকের পরের অংশটাতে আলাপ করতে চাই তাহলে এটাকে खाद्यशक्तिमापेलोरि समान फोर पॉइंट टू किलो जो ক্যালোরির সাথে একটা জুলের সম্পর্ক তো ক্যালোরির সাথে জুলের সম্পর্ক হচ্ছে এরকম আচ্ছা কিলো ডাস্টে থেকে আমরা জানি যেমন এক হাজার মিটার সমান এক কিলোমিটার এটা আমরা জানি কিলো মানেই হচ্ছে এক হাজার ঠিক সেই হিসাবে এক হাজার ক্যালোরি ক্যালোরি হচ্ছে একটা ইউনিট এটা হচ্ছে ওয়ান কিলো ক্যালোরি So this K stands for kilo, which is meaning of 1000 times. Now, I'm going to take 2 calories, 1000 calories is equal to 1 kilo calorie. Our I'm going to tell Johnny, 1 calorie shaman 4.2 joule. Hence, I'm going to take a hazard the gun, because I'm going to take a hazard the gun. So, let's do it a hazard the gun, I'm going to take a hazard the gun, I'm going to take a hazard the gun. We can write 1 kilo calorie, which is 4.2 kilo joule. Okay? Simple. That is 1 calorie and that is 4.2 joule. So if we multiply both sides by 1000, that would be kilo. So that would be 1 kilo calorie is equal to 4.2 kilo joule. Why this is needed? Because Kuna ekta amount of food ekta need this to amount dewache. Shay amount ta kishap kure shay food e ki puriman food value ase. Shay ta bear kora jabe. কিভাবে বের করা যাবে আমি যদি একটু তোমাদেরকে বলি এক হাজার কিলো ক্যালোরি আচ্ছা এটার সাথে আরেকটা জিনিস তোমাদের দরকার ওয়ান গ্রাম অফ কার্বোহাইড্রেট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফোর কিলো ক্যালোরি এনার্জি সাপ্লাই করবে ওয়ান গ্রাম অফ প্রোটিন সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি সাপ্লাই করবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে 
এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই 1 গ্রাম অফ ফ্যাট যদি 9 কিলো ক্যালোরি 1 গ্রাম অফ প্রোটিন 4 কিলো ক্যালোরি 1 গ্রাম অফ কার্বোহাইড্রেট যদি 4 কিলো ক্যালোরি এনার্জি সাপ্লাই করে তাহলে সেটা আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করবে যেমন আমি যদি এটা বইয়ের মধ্যে একটা উদাহরণ আছে যেমন ধরো আমি যদি এখানে 15 গ্রাম হ্যাঁ চিরার কথা বলি চিরা এখন 15 গ্রাম চিরায় যদি আমি এভাবে বলি যে এখানে ধরো 15 গ্রাম তো ধরো 15 গ্রাম চিরায় 12.4 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে ধরো যে 2.3 গ্রাম প্রোটিন আছে আর 0.20 গ্রাম ফ্যাট আছে হ্যাঁ ধরো যে এই ডেটাটা দেওয়া আমি এটা একটা জাস্ট অ্যাজিউম করে নিচ্ছি এটা প্রপারলি কারেক্ট নাও হতে পারে বাট অ্যাজিউম করে নিচ্ছি 15 গ্রাম চিরায় চিরা আমরা আমাদের খুবই পরিচিত একটা খাবার পাওয়া যায় এই চিরা তে এই अमाउंट অফ ভ্যালু আছে আর আছে কিন্তু আমরা এই তিনটা চিন্তা করছি এবং কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে তাহলে 1.5 কেজি চিরাতে হ্যাঁ टोटल फूड वैल्यू को तो दोनों एक है होते हैं प्रश्न टोटल फूड वैल्यू को तो ताहले आमदर की भावे करते हावे जब ये एक टक कैलकुलेटर में चिंता करी ताहले आमदर की एक टू चिंता करते हावे जब एक है ने एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट चार कैलोरी एक ग्राम प्रोटीन और चार कैलोरी एक ग्राम फैट नौ कैलोरी food value is given in 15 gram food 15 gram food is the same thing then we will get the same thing then we will get the same thing then we will get the same thing then we will calculate the same thing let's start 12.4 gram protein 4 kilo calorie 12.4 gram protein 4 kilo calorie ताले 12.4 इन 12.4 इनटू 4 कौतूहल है 12.4 इनटू 4 विच इस 49.6 49.6 किलो कैलोरी है अच्छा 2.3 ग्राम प्रोटीन सो इटा होते हैं 4 किलो किलो कैलोरी माने 1 ग्राम जो दी 4 किलो कैलोरी है 2.3 ग्राम 2.3 टाइम्स 4 सो इटा कौतूहल है 2. 2.3 टाइम्स 4, व्हिच इस 9.2 किलो कैलोरी। ओके, किलो कैलोरी। एंड 0.2 ग्राम फैट, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9, सो इट वुड बी 1.8 हो फुली। सो 9 टाइम्स 0.2, दैट इस 1.8, 1.8 किलो कैलोरी। सो अमरे ये हिसाब कर लाम कतो किलो के लिए एनर्जी पौनोरो ग्राम है आसे दिस इस प्रीड इम्पोर्टेंट थिंग पौनोरो ग्राम है ये आसे लेट्स ऐड ऑल दिस थिंग्स 1.8 प्लस 9.2 प्लस 49.6 व्हिच इस 60.6 किलो कैलोरी 60.6 किलो कैलोरी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब फूड वैल्यू आसे कतो ग्राम है पौनोरो ग्राम है बट यू हैव बीन आस्ट देर के जी हम देर के जी ते कोई ग्राम हम ना जाने एक के जी ते एक हजार ग्राम ताहले देर के जी होते हैं पौनोरो सौ ग्राम पौनोरो सौ ग्राम ना ताले एक होन इटा जो दी पौनोरो ग्राम है ईशा भाई ताहले पौनोरो सौ ग्राम है इटा के जीते आसे 16 टू 6 इनटू 100 इटा हवे ओह ओके 60 इनटू सॉरी 60.6 इनटू 100 वुड इट बी 6060 6060 किलो कैलोरी ओके अब आर जो दीजाब कोरी जे इटा कतो किलो जूल आम्रजनी एक किलो कैलोरी होते 4.2 किलो जूल ताले एतो किलो कैलोरी होगे एतो इनटू 4.2 सो 6060 टाइम्स 4.2 वुड बी 25452 दैट वुड बी 25452 
किलो जूल ए होते हैं आंसर कोटिंग की चुनाई थी शोहज बुए आज से ये टा मैं आई मीटू डिफरेंट एक टा डेटा दिया करा ची तुम अधर बुए रूम अधर जा आज से एक टा अमाउंट ऑफ़ फ़ूड है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैटर अमाउंट दे आज से तो आमी जानी ये तो ग्राम में चार किलो कैलोरी ये तो ग्राम में चार किलो कैलोरी फैटे होते हैं नौ किलो कैलोरी हिसाब करे अमाउंट बेर करला अमाउंट बेर करे कतो ग्राम में दिया चिलो आराम के कतो ग्राम में बेर करते बोला चे ऐ तो ओके ऐ टा पारा जावे अच्छा ऐ टा जो दी पारा जाए ताहुले आमी तू मोनोनिवेश करवो बीएमआई BMI टकिया वर। BMI होते हैं Body Mass Index. What is this? Body Mass Index is a standardized unit जेटा indicate करवे एक टा body कतो टुकु healthy। हम्म? एक टा body कतो टुकु healthy। जब वो नामी जो दी बोली, here is BMI which stands for Body Mass index it is body mass body mass in kg in kg and height in meter square and that amount has a, has a specific range that I want to to show for राइट अखन आमी जो देखते हो बॉडी मैस इन केजी की हिसाब कोरी दौरों जो एक ता तुम्हारे निजेर देहर कथा बोलती है बा इंडिविजुअल दौर आम कोन एक ता मानवशर कथा बोलती है तार बॉडी वेट होते हैं दौर सेवेंटी केजी है अच्छा दौर लम तार कोन एक जन व्यक्ति तार छोटूर केजी तार देहर भर एवं अकोन पाँच फीट नौ इंची होते हैं क्या कतो इंची हुई लो अमी बोल लाम जे पाँच फीट नाइन इंचीस राइट तो पाँच फीट एक फीट होते हैं बारह इंची ताले पाँच बार शार्ट और नौ जो करते हावे ताले फाइव इनटू ट्वेल्व इंचीस प्लस नाइन इंचीस हम दैट इस सिक्सटी प्लस नाइन व्हिच इस सिक्सटी नाइन इंची अखन इंची थे के मीटर नी थे के ले किशा पड़ता होगा। This is pretty important. Thirty nine point three seven इंची होते हैं एक मीटर। हम्म Thirty nine point three seven इंची होते हैं एक मीटर। ताहोंने ज्योतो फीट ज्योतो इंची। शेर लाके इंची थे में Thirty nine point three seven दिया भाग करोगो। ताहोंने Sixty nine इंची चीलो। ये लाके हमें जो दी Thirty nine point three seven दिया भाग करी। कौतो है? Uh, 69 divided by 39.37 which is 1.75 meter she hot say 1.75 meter but it a chilo 1.75 square chilo it a monarch the habit account it a kid to the 1.75 which is 3.067 3.0 ओ इटा होते स्क्वायर कर ले आशे 70 बाय 3.067 इटा कॉम्बिनेशन हुई थे पारे दशमी के क्षेत्रे एक तो तुम लोग कैलकुलेट दिए कोर्बा 70 डिवाइड बाय 3.067 व्हिच इस 22.8 सो 22.8 इटा होते वैल्यू BMI, कार BMI, ए जे मानुष टाके कॉल करना पड़ती है तार BMI, जहाँ शुद्धतर के जी बहर आरोचे five feet, five feet nine inches होते जहाँ height चिलो, अगर तुम्हारे जो दी height छः feet दो inches है आठ तुम्हें जो दी होते पचास शीके जी हो, तो लेटा होगे eighty five, six feet two inches को तो होगे बार inches ते एक feet ताहो लेटा होगे six into twelve वाले seventy two आर तार साथ आरो दो इंची जो कोल्लम तार को तो होगे 74 74 इंची से लम्बा आर पचास इंची जी तार भार तो 7 6 फीट 2 इंची टॉल एक टप मनुष्य जेहतु अच्छे 74 इंची 
তাহলে 74 কে আমরা 39.37 দিয়ে ভাগ করব যে अमाउंट আসবে সেটাকে স্কয়ার করব তারপরে ভাগ করব এখন এই রেঞ্জটা কি বোঝায় এই রেঞ্জটা বোঝায় যদি কারো আসে হচ্ছে লেস দ্যান 18.5 এক হিসাব কারো যদি আসে হচ্ছে 18.5 থেকে 24.9 তাহলে এক হিসাব কারো যদি 24. 25 থেকে 30. 29.9 আসে 25 থেকে 29.9 তাহলে আর কি যদি 32 35.9 আসে তাহলে একটা আর কারো যদি গ্রেটার দ্যান 40 হয় অনেকগুলো রেঞ্জ করা যায় এখন কারো যদি 8.5 কম হয় it indicate করবে যে তাকে আরো বেশি পরিমাণে ওয়েট গেইন করতে হবে ওয়েট গেইন না তাকে আরেকটু নিউট্রিশন সাবস্ট্যান্স বা পুষ্টি উপাদান বেশি গ্রহণ করতে হবে বিএমআই এর ক্ষেত্রে কারো যদি 22 25 21 20 এরকম আসে সে একটা স্ট্যান্ডার্ড বডি মেইনটেইন করছে মানে হাইটের সাথে ওয়েটের একটা ব্যালেন্স আছে হাইট ভার্সেস ম্যাস কারো যদি 25 থেকে 30 এর বেশি আসে তাহলে সে একটু স্বাস্থ্যবান হবে সেই ক্ষেত্রে তাকে একটু কমানোর চেষ্টা করতে হবে কারণ যদি 30 এর বেশি বা 40 এর কাছাকাছি আসে সেটা হচ্ছে একটা ওবেস পারসন মানে অতিরিক্ত মোটা এবং অতিরিক্ত মোটা বা ওবেসিটি কখনোই একটা হেলদি বডিকে ইন্ডিকেট করে না এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এ পারসন ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই হিজ অর হার বিএমআই এন্ড ক্যান হ্যাভ এন আইডিয়া দ্যাট হোয়াট ইজ দা অ্যাকচুয়াল স্ট্যাটাস so she can greater than 40 is a very dangerous well, i mean situations to the car 40 er beshi hoy 35 er beshi hoy 30 er beshi hoy ektu jotno nawa dorkar she khetre ki korte hobe ei je sharir charcha exercise kortei hobe exercise korar jonno shudhumatro ichha shoktir dorkar tobe eta khubi shotto kotha je amader deshe ekta chhele jodi exercise korar jonno gym e jay বা জিম ছাড়াও সে যদি বাসায় ওয়ার্কআউট করে বা সে যদি সামও একটা করে একটা মেয়ের পক্ষে ওয়েট গেইন করে ফেলেছে তার সে যদি ওয়ার্কআউট করতে চায় বা সে যদি এক্সারসাইজ করতে চায় বা একটা মেয়ে যদি সকালবেলা ফজর নামাজের পরে একটু রাস্তায় দৌড়াতে বের হয় দৌড়াতে বলতে জগিং করতে বের হয় এইটা রুরাল সাইডে বা সিটি লাইফেরও অনেক ক্ষেত্রে খুবই অন্যরকম মনে হয় এখনো দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিন্তু বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে বলি যে ঘরে বসে অনেক ওয়ার্কআউট করা যায় কেউ যদি ওয়েট লুজ করতে চায় বা কেউ যদি একটু ফিট থাকতে চায় তাহলে গুগলে কিছু ওয়ার্কআউট করার সিস্টেম আছে মানে কিছু এক্সারসাইজ করা যায় ইয়োগা করা যায় হ্যাঁ বা কিছু স্পেসিফিক আইটেম থাকে বডি ফিটনেসটাকে ঠিক রাখার জন্য সেগুলো করা যেতে পারে সুতরাং একটা মেয়ের পক্ষে যেমন ঘরের বাইরে বের হওয়াটা সামগ্রিকভাবে একটু অসুবিধাজনক কিছু কিছু এলাকায় উন্নত রেসিডেনশিয়াল এলাকাতে কিছু পার্ক আছে হ্যাঁ যেই পার্কগুলোতে অনেক মায়েরা বা অনেক মেয়েরা এখন হচ্ছে জগিং করে সেই সেই হ্যাবিটটা চলে আসছে এখন আমাদের দেশে আর রুরাল এলাকায় একটা মেয়ের পক্ষে সেটা সেই জগিং করাটা হয়তো সবসময় সম্ভব না হলেও সে ঘরে বসে বা ছেলেরাও ঘরে বসে ওয়ার্কআউট করতে পারে সেই ওয়ার্কআউট করার কিছু সিস্টেম আছে কয় মিনিটে কি কি ধরনের ওয়ার্কআউট করা যায় সেটা কিভাবে বডি ফিটনেসটাকে ঠিক রাখবে কিভাবে ফ্যাট বার্ন করা যায় সেগুলো একটু নজর দিলে বডি ফিটনেসটা যদি ঠিক থাকে একটা দেহ সুস্থ থাকলে সুস্থ মন থাকবে সো এই বিএমআই দ্যাট ইজ ইন্ডিকেটিং যে কতটা হলে সে হচ্ছে নিজেকে কীরকম ভাববে দ্যাট ইজ অ্যাবাউট বিএমআই এবার যদি একটু বিএমআর হিসাব করি এটা মুছে দিলাম হ্যাঁ যদি বিএমআর হিসাব করি হুইচ ইজ বেজাল মেটাবলিক রেট এইটা আবার কেমন বেজাল মেটাবলিক রেট হচ্ছে যে তার সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় একটা দেহের কি পরিমাণ ক্যালোরির চাহিদা থাকবে সেটা হচ্ছে বিএমআর হোয়াট ইজ বিএমআর BMR stands for basal metabolic rate right 
basal metabolic rate and the body mass index. These are two different things. Because BMI is a very good thing. But BMR is a different rules. It is a different equation. এবং এটা মনে রাখাটা একটু কঠিন কিন্তু প্র্যাকটিস করলে পারা যাবে তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে হাইট ওয়েট এজ হাইট কত হাইট যত ওয়েট যত এজ যত যেমন আমি যদি একটা এরকম হিসাব করি যে ধরো তোমাদের বয়সে একটা ছেলে এখন বয়সটা একটা ফ্যাক্টর আমি একটা মানুষকে ইমাজিন করছি যার বয়স হচ্ছে ধরো 17 বছর সে হচ্ছে 5 ফিট 6 ইঞ্চি লম্বা Yes, it's about 5-6 inches long, and it's about 68 kg. Suppose, this is the second time. Now, this is the first time. 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 4 inches and the weight is 63 kg. Okay, I'll take it. 60 kg. Okay. Now, the child is a child and the child is a child. I'm going to imagine it. You can do it and you can do it. Now, the child is a child. I'm going to do it and I'm going to do it. So, the child is a child. So, the child is a child. So, the child is a child. BMR of boys. What is it? Six fifty five plus nine point six into weight in kg. तो और 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 होते हैं कौतो आठ सौ टी के जी चिलो ये जेटा तार पोरे एक बार और साथ है अमार पाँच गुन करते होंगे पाँच गुन करते होंगे की गुन करते होंगे तार उच्चता के सेंटीमीटर नहीं तो होंगे तार उच्चता कौतो पाँच फीट छह इंची तो पाँच फीट छह इंची तो की होए बारह इंची तो एक फीट ना तो पांच बारह शाइट शाइट एक्स सॉइल होते हैं सिक्सटी सिक्स इंची और सिक्सटी सिक्स इंची तो कोटो सेंटीमीटर ये टाइम वाला रखते हैं हमें टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है होते हैं एक इंची तो अल सिक्सटी सिक्स इंची होते हैं सिक्सटी सिक्स इनटू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो अल छ तो वो होते हैं 165 इंची। तो ले अखों, अभी पाँच शत और हाइट इन सेंटीमीटर करोगे 165 माइनस और क्या तो 6.8 इनटू और वो होते हैं पाँच का तो शत और शत और बहुत सारा। यही तो, यही सब करते हैं अब। अब जो देखते हैं मेरी सब कोरी, बीएमआर of a girl, तो क्या होगा? 66, इधर किन्तु 66 होगा, इधर किन्तु 46 शूट ही होगा ना, 66 होगा, ताहले तार क्या होगा? आ आ, अभी मुना है बोल कर रखा सी, ये तो 66 होगा, ओके, सॉरी, ये तो 655 होगा Hmm, 655 girl, sorry, 66 66 क्षेत्र 9.6 body weight का तो 60 kg plus और female के त्रे इट अच्छा 1.8 1.8 height होते हैं का तो और होते हैं पांच feet चार inch तो पांच feet चार inch वाले 64 inch तो 64 into 2.5 का तो कब है 64 into 2.5 होते हैं 160 so this would be 160 centimeter minus 4.7 hopefully and the age is 24 years old. This is the whole thing. This is the whole thing. This is the 
এটাকে একটা একটা ভ্যালু আসবে এখানে একটা ভ্যালু আসবে এত পরি এই 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 পুরো ভ্যালুটাকে যোগ করে যেটা হবে সেখান থেকে একটা ক্যালোরি বের করতে হবে এখান থেকে একটা ক্যালোরি বের করতে হবে এবং এই ক্যালকুলেশনটা সহজ এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করে করতে পারবা এই 68 কিভাবে বের করলাম কেজি ছিল এই 165 কিভাবে বের করলাম ওই যে কত ফিট কত ইঞ্চি থেকে ইঞ্চি বের করে 2.5 দিয়ে গুণ করতে হবে আর তার বয়স বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করে যে ক্যালোরিটা আসবে সেই ক্যালোরির সাথে সে যদি একটু পরিশ্রমী হয় তাহলে 1.5 দিয়ে গুণ করা সে যদি অনেক বেশি পরিশ্রমী হয় তাহলে 1.752 দিয়ে গুণ করা এবং সে যদি অ্যাথলেটিক্স হয় মানে সে অ্যাথলেট হয় এবং তার যদি প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয় অনেক অ্যাক্টিভিটি থাকে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তাহলে 1.9 দিয়ে গুণ করতে হবে হ্যাঁ গুণ করে যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট আসবে চব্বিশশো ক্যালোরি আসতে পারে পঁচিশশো ক্যালোরি আসতে পারে ছাব্বিশশো তিন হাজার আসতে পারে হুম এরকম একটা অ্যামাউন্ট আসতে পারে এই পরিমাণ ক্যালোরি তাকে দিনে গ্রহণ করতে হবে একদিনে তাহলে তার হাইট ওয়েট হিসাবে সে যে পরিশ্রমটা করছে তার ইনপুট আউটপুট চার্ট ঠিক থাকবে সো এই হচ্ছে হিসাব সো এইভাবে আমরা বিএমআর বের করব আর আমি এর আগে বিএমআই বের করে দেখিয়েছি এবং এর আগে ফুড ক্যালোরি বা কতটুকু খাবার খেতে হবে সেটাও বের করে দেখিয়েছি সো এই হচ্ছে মোটামুটি হিসাব এবং এরপরে শরীরচর্চা বিশ্রামে যে পরিমাণ লেখা আছে বইয়ের মধ্যে খুব সহজ আর খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম কার্বাইড পটাশিয়াম সরবেট ক্যালসিয়াম সরবেট এই জাতীয় খাবার সোডিয়াম ব্যঞ্জোয়েট পটাশিয়াম ব্যঞ্জোয়েট ক্যালসিয়াম ব্যঞ্জোয়েট এগুলোর যে ব্যবহার আছে এগুলোকে একটু ঠান্ডা মাথায় পড়তে হবে এবং আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাদের প্রত্যেককে খাবার গ্রহণ করার সময় একটু খেয়াল করে ভালো খাবারটা গ্রহণ করবা খাবার গ্রহণ করার আগে একটু হাইজেনিক বিষয়টা মেনটেন করতে হবে কেন কারণ তুমি যদি অসুস্থ হও আবারও বলছি তুমি অসুস্থ হলে এই কষ্ট কারোর সাথে শেয়ার করা যাবে না নিজেকে ভালো রাখতে হবে কারণ হচ্ছে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে আনন্দের তবে অনেকের বাস্তবতা অনেক ভিন্ন সেটা আসলে অনেক আলাদা আলাদা বিষয় পরের বিষয় বেঁচে থাকতে হবে ভালো কিছু করতে হবে এটাই হচ্ছে কামনা এটাই হচ্ছে চাওয়া অনেকের জীবন অনেক কষ্ট আছে অনেক অনেক ব্যারিয়ার আছে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য দেহটা তো সুস্থ থাকতে হবে দেহ সুস্থ না থাকলে এই চ্যালেঞ্জগুলো কে কমপ্লিট করবে এবং নিজের চ্যালেঞ্জ অন্য কেউ কমপ্লিট করে দিতে পারে না পিপল ক্যান শো দ্য পাথ পিপল ক্যান শো দ্য ওয়ে বাট দ্য ডুয়ার যারা করে তারা আসলে কাজ বুঝে করে নেয় সো এই হচ্ছে বিষয় এবং এই পঞ্চম অধ্যায়ের ফার্স্ট টিউটোরিয়ালের পরের যে সেকেন্ড টিউটোরিয়াল সেখানে আলাপ করেছি পরিপাক পদ্ধতিটা কিভাবে হয় এবং কি কি ধরনের রাসায়নিক পদ্ধতি রাসায়নিক বিক্রিয়া কি কি এনজাইমস আছে সব কিছু আর এখানে এই অংশটুকু আলাপ করলাম এই পুরো ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের যদি কোনো ধরনের মতামত থেকে থাকে আমাকে লিখে জানিও এই ভিডিওর নিচে এবং আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজে দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ